हेलो एवरीवन आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ केस जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 ये केस है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इलेक्शन लॉ अगर कोई एलएलबी कर रहा है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन और अगर मास्टर्स कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्शन लॉ भी सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आइए समझते हैं ये केस एक थ्री जजेस बेंच का है और दो का है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैंडेट किया यानी कि कहा कि ऑर्डर सही है जिसमें यह कहा गया था कि पब्लिक के सामने इन्फॉर्मेशन लाई जाए तो उसके लिए क्या करना होगा इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और डिस्क्लोज करनी होगी किस बारे में रिलेटेड टू कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं फॉर ऑफिस इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर एसेट्स कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं और साथ ही उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है हमारे संविधान में कहीं पर भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है एमएलए का एमपी का या पार्षद का पर यहाँ पर उन्होंने ये कहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल दैट राइट टू नो अबाउट पब्लिक ऑफिशियल इज डिराइव फ्रॉम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखिए आर्टिकल नाइनटीन वन ए बात करता है अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हम स्पीच या एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले जानकारी होनी चाहिए और हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बाय वोटिंग तो अगर हम वोट डालने जा रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए जानकारी भी होनी ज़रूरी है अबाउट द डिफरेंट कैंडिडेट्स तो वोट डालने का अधिकार जो है वो जुड़ा हुआ है हमारी नॉलेज से जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए इसके फैक्ट्स क्या थे ऑन मे सेकेंड 2002 एक जजमेंट आया वेर एन एन जी ओ नेम्ड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक पटिशन डाली डेली हाईकोर्ट के अंदर टू कंपेल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टन रिकमेंडेशन रिगार्डिंग हाउ टू मेक द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया मोर फेयर देखिए इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है 324 के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवा सके उसके लिए बेहतर ये होगा कि हमें पूरी की पूरी जानकारी मिले अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि 40 परसेंट से ऊपर एम या एम जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ वाले हैं तो ये सब ना हो पाए और फ्री एंड फेयर प्रोसीजर हो पाए क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो पाए इसके लिए ऐसा केस आया इसमें जजमेंट क्या आया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एफिडेविट यानी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या करेगी इन्फॉर्मेशन लेगी ऑन एफिडेविट जो कहाँ से निकल के आ रही है आर्टिकल 324 के अंदर से फ्रॉम ईच कैंडिडेट हर कैंडिडेट से जो एम या एम का चुनाव लड़ने जा रहा है और इन्फॉर्मेशन किस बारे में क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द कैंडिडेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट यानी कि अगर उसने किसी बैंक से लोन ले रखा है उस बारे में और साथ ही एजुकेशनल बैकग्राउंड एजुकेशन के बारे में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया है फॉर एम पी या पार्षद लेकिन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ राइट टू नो ताकि हम बेटर एक्सप्रेस कर सकें इसकी रिक्वायरमेंट है और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके लिए जरूरी है राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट और उसी से बेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी हो पाएगा तो ऑन द वन साइड हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरी साइड है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस थैंक यू एवरीवन